ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമത്തിൽ വാദനം ചെയ്യുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ പിന്നെയും കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിനായി ദൈവകൃപയ്ക്കായി നല്ല ദിവസങ്ങൾക്കായി യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓർത്തുവെക്കുക ആഘോഷങ്ങളുടെ വർഷമാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ വർഷം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെയും വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ശോകത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വർഷമല്ല ആനന്ദത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കർത്താവ് നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഫിലിപ്പിയർ കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യവും ആറാമത്തെ വാക്യവും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യവും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിലിപ്പ്യർക്കെഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാൽ പ്രാർത്ഥനയാൽ അപേക്ഷയാൽ അപേക്ഷയാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സ്തോത്രത്തോട് കൂടെ സ്തോത്രത്തോട് കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടത് അടുത്തത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധി എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഇതില് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് നാം വായിച്ച വാക്യത്തിനകത്തുള്ളത് അല്പം ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകും എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നേക്കണേ ഹാലലൂയ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ ഹലലൂയ ഈ പിലിപ്പിയ ലേഖനം എഴുതുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചാണ് കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് പിലിപ്പിയ ലേഖനം പൗലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വീട്ടുതടങ്കലിലായിരിക്കുന്നു റോമിലേക്ക് തടവുപുള്ളിയായി നാട് കടത്തപ്പെട്ട് വീട്ടുതടങ്കലിൽ കൈസറുടെ അരമനയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള വീട്ടുതടങ്കലിൽ കൈസറുടെ ആ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു തടവ് പുള്ളിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന ലേഖനമാണ് പിലിപ്പിയ ലേഖനം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ഒരു വാക്കുമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദിപ്പീൻ സന്തോഷിപ്പീൻ തുള്ളിച്ചാടുവീൻ പിന്നെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് പിലിപ്പിയ ലേഖനം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ പുറത്തുള്ളതൊന്നും അകത്തുള്ള സന്തോഷത്തെ കെടുത്തത്തില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടമായ ക്ഷണമാണ് ഇവിടെ അപ്പോസ്തോനിൽ കാണുന്ന ഈ വിശിഷ്ടമായ സന്തോഷം ഹാലലുയ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തെല്ലാം പുറത്തുണ്ടോ ഇതൊന്നും അകത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ കെടുത്തുവാൻ ഇവയ്ക്കൊന്നിനും കഴുകയില്ല ആ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുത്തോ ഇല്ല 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 എന്തെല്ലാം നിരാശാജനകമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കർത്താവിൽ സ്തോത്രം ചെയ്തോണം ഇവയ്ക്കൊന്നിന് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ ആനന്ദത്തെ തല്ലിക്കെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല കാരാഗ്രഹം പുറത്താ യേശുവിലുള്ള ആനന്ദം അകത്താ തടങ്ങൽ പുറത്താണ് പക്ഷെ യേശുവിലുള്ള ആനന്ദം അകത്താണ് കൈ ആമത്തിലിട്ട് പുറത്തുന്നത് പുറത്തെ കൈയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ആനന്ദത്തെ തല്ലിക്കെടുത്താൻ ഇതൊന്നും കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആനന്ദത്തെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആനന്ദം തുറന്നുവിട്ടട്ടെ അകത്തെ ശോകത്തെ തൂത്തു വാരി വലിച്ചെറിയാൻ നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള സന്തോഷത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് കരമടിച്ച യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ സന്തോഷത്തെ ചൊല്ലി ഒന്ന് ആഘോഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ പ്രത്യേക പരിശോധനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ പിലിപ്പിയ സഭ ഈ സാഹചര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ അറിയാം ഇവർ പലരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുവാനും നഷ്ടവും കഷ്ടവും ക്ലേശത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുവാനായിട്ടിടയായി കഷ്ടത്തിലും നഷ്ടത്തിലും ക്ലേശത്തിലൂടെ അപവാദത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഈ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ശോധന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടന്നു പോകുന്ന പ്രത്യേക ഘട്ടം ഇത് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് തൊട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ ശോധന നിങ്ങൾ തകരുവാനുള്ള അവസ്ഥയല്ല നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത പ്രകടമാക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് ഒരാൾക്ക് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞട്ടെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യതയാണ് സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ ഹലലുയ അഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ
പറഞ്ഞു 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 ഈ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരേണ്ടത് പിറുവിറുപ്പല്ല ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണമല്ല എന്താ ദൈവമേ ഇത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയല്ല വേണ്ടേ സൗമ്യമായിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നോളാൻ പറ തൊട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ സൗമ്യായിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നു ഹാലലുയ സൗമ്യനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരന് കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ യേശുവിൽ ആശ്രയം വെച്ച് പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആശ്രയം വെച്ചവരോട് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ സൗമ്യരായിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യോ കരമടിച്ചു യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു പ്രതികരിക്കാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്നവരോട് ഇന്ന് പറയട്ടെ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ ഇത് പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയമല്ല മിണ്ടാതെ സൗമ്യനായിരിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഓ ഹാലരുയ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചേർന്ന് ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല ഞാനിപ്പോ സൗമ്യനായിട്ടിരിക്കും എല്ലാരും നോക്കി നിൽക്കുക എന്റെ വായി തന്നെയും കേൾക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ അത് കേട്ടിട്ട് ആ വാക്ക് എനിക്ക് നേരെ ഉപയോഗിക്കാനോ എനിക്കറിയാ കാറ്റ് വന്നേച്ച എൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും തിരമാല വന്നേച്ച എൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും ഉറപ്പുണ്ട കരവാടി ചേശുവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ആരലുയ്യ കാറ്റ് വന്നേച്ച എൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും തിരമാല വന്നേച്ച എൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും ഹാലലുയ്യ കർത്താവ് ഒഴിവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത പ്രകടമാകട്ടെ മൂന്നാം ഭാഗവും മൂന്നാം ഭാഗമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇനിയും സൗമ്യം എടുക്കും തോന്നുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് അത് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്യം ആറും ഏഴും വാക്യത്തിൽ ഏഴാം വാക്യമാണ് ആറാം വാക്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും മെച്ചുറ ആവുക കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ വിചാരപ്പെടാതെ അതിനകത്ത് പരിശീലിക്കപ്പെടുക 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 മുമ്പിൽ ഇടുന്ന ഓരോ തടസ്സങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക എന്റെ പൊക്കം കൂട്ടാനുള്ള ഓരോ അവസരങ്ങളായി തടങ്കൽ പാറകളായി മുമ്പിൽ ഇടുന്ന ഓരോന്നിനെ നോക്കി അതിന്റെ മേളിൽ കയറുന്ന നിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുക ഹാലലുയ ഹഡിൽസിനെ സ്റ്റെപ്പുകളായി ഉപയോഗിക്കുക തടസ്സങ്ങളെ തടങ്കൽ പാറകളെ തട്ടി വീഴാൻ ഇട്ടതിനെ അവസരങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓ ഹാലലുയ കരമണ്ടി ചേശുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക അപവാദങ്ങളെ അവസരങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വിമർശനങ്ങളെ അവസരങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഒന്ന് വായി തുറന്ന് എന്നോട് ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആ നിർത്തി പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടരുത് ആ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ട അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകാം എന്നാൽ എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേളിലുള്ളത് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ മേളിലുള്ളത് തന്നെ മേളിലുള്ളത് തന്നെ മേളിലുള്ളത് തന്നെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും സ്തോത്രത്തോലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ട ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ വിചാരപ്പെടാതെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേ വിഷയം വരുമ്പോൾ വിചാരപ്പെടാതെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ ആ ഒന്നുകൂടെ തെറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വിഷയം വരുമ്പോൾ വിചാരപ്പെടാതെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഹലലുയ ഹലലുയ ബ്രദർ വിഷയം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ചതിന് നന്ദി എന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലല്ല ദൈവമേ ഞാനെന്ന് കടന്നു പോകുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ ഒരു വിടുതൽ തന്നു അതിനായിട്ട് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരത്തിന് പകരം നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ചേർന്ന് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരത്തിന് പകരം നന്ദി പറയുക ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ് ഈ രഹസ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വീഴട്ടെ വിചാരപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ച് സാധാരണക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ കൂടും വിചാരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുന്നേ എന്താണ്ടൊക്കെ പറയാൻ വന്ന ഇരിയാന് അതുകൊണ്ട് പോയി എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം
ഹാലലൂയ വിചാരപ്പെടരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിചാരപ്പെടാത്തത് വിചാരപ്പെടാതിരിക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് വിചാരം ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് അപേക്ഷ അങ്ങോട്ട് കൂടും ദൈവമേ അത് ദൈവമേ ഇത് പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ഒന്നാം തീയതി ദൈവമേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ദൈവമേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ദൈവമേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വിഷയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ട് വിചാരം അങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷയും ഒച്ചപ്പാടും ഒക്കെ അങ്ങ് കൂടും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാകുന്ന എന്നാന്ന് അറിയോ നന്ദി പറയാൻ നന്ദി പറയാൻ മാത്രം തോന്നുകയില്ല ബാക്കി എല്ലാം വരും ആ സമയത്ത് വിചാരം അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഓ നെഞ്ച് പടപട ഇടിക്കുന്നു നെഞ്ച് ഇടിക്കുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്നും കൂടെ ഇടിക്കുന്നു നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടിപ്പ് കൂടാതെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് നെഞ്ചിനെ ഇടിച്ച് നേർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ആദ്യ കൂടി ആശങ്ക കൂടി ദൈവമേ എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് അപ്പോൾ സ്ഥലം പറയാം നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങാൻ എന്നെ ആകാനാ എല്ലാ ക്രൂശിൽ ഏശ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞൊന്ന് അറിയുന്നവന് ഇനി എന്നെ ആകാനാ ഓ കരമടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങാ വായ് തുറന്ന് യേശുവിന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങാ വിചാരത്തിന് പകരം അതാ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ വരിക ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നാട്ടെ വിചാരത്തിന് പകരം വിചാരം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിചാരപ്പെട്ടവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഹാലലുയ എന്നാൽ ചെയ്താൽ ആ വിചാരപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് വികാരത്തിന് അധീനനാകാതെ നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ രഹസ്യം അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നേ അതാ പിടിക്കുന്നേ അതാ പിടിക്കുന്നേ അതാ പിടിക്കുന്നേ ഈ ഈ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വളരെ വികലമായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കാം വിചാരപ്പെട്ട് വികാരത്തിന് അധീനനായി വേണമെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാം എന്നാൽ ഇതേ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം വിചാരങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുമ്പം ആ വികാരങ്ങളെ വിചാരങ്ങളെ വഹിച്ചവനെ ചൊല്ലി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടാൻ എനിക്ക് വ്യവസ്ഥ ഇല്ല നന്ദി പറയാനേ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ എന്നോർത്ത് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്നാൽ എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ഓ ഇതാ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിചാരപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഓ എന്നാൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം എല്ലായിടത്തെയും അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ആയി എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇതുവരെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് അമ്മയായി എന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് പറയും മേളത്തെ വീട്ടിലെ അവന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അതിലാ പ്രശ്നം താഴത്തെ വീട്ടിലെ അവനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്റെ കൊച്ചിനെക്കാട്ടിലും പത്ത് മാർക്ക് കുറവായിട്ടും കൂടി അവളുടെ കൊച്ചിന് കിട്ടി എന്റെ കൊച്ചിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല വിചാരപ്പെട്ടിട്ട് അകത്ത് ഇടികൂടാതെ പുറത്ത് ഇടി ആകെ ബഹളമാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ റൂമിൽ കൂടെ കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് നൽകിയ നല്ല അഡ്മിഷൻ ആയിട്ട് നന്ദി എന്റെ കർത്താവ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞും പോകാം ഓ എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കടമുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അമ്പത് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു വഴിക്ക് പോകല്ലേ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കടമുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കടമുള്ള എനിക്ക് ആ കടത്തോട് രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം ഒന്നുകിൽ അതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെടാം വിചാരപ്പെടാം എവിടെയാ വിചാരം വരുന്നെന്നറിയാമോ കരുതാൻ ആളില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആ വിചാരം പുറത്തു വരുന്നേ കരുതാൻ ആളുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയെന്ന നന്ദി പുറത്തു വരുന്നേ അങ്ങനൊന്നും അങ്ങനൊന്നും വിടത്തില്ല കരുതാൻ ആളില്ലെന്നുള്ള അറിവീന്ന വിചാരം പുറത്തു വരുന്നേ കരുതാൻ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പീന്ന നന്ദി പുറത്തു വരുന്നേ ഇല്ല 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 ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുക കരുതാൻ ആരുമില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് വിചാരം ഉത്ഭവിക്കുന്നേ കരുതാൻ എനിക്ക് കേശുമുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാൻ ആരംഭിക്കുന്നേ ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞേ 
അപ്പൊ ഒരുത്തൻ വിചാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ കരുതാൻ ആളുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി പറയേണ്ടത് തന്നെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞേ താങ്ക് യു നന്ദി യേശുവേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നന്ദി യേശുവേ അങ്ങ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിനായിട്ട് നന്ദി എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും ക്രൂശിയൽ തരാതെയും ചെയ്യാതെ ഇട്ടിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലെ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മാർഗം വിട്ടുപോയ ഭാഗം ഭൂരിപ്പിക്കുകയല്ല യേശുവിന്റെ മാർഗം ഇറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഇത് കുരിശിൽ നിവർത്തിച്ചതാണ് സകലവും നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ യേശു പ്രാണനെ വിട്ടുപോയത് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ രക്ഷയ്ക്കും ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സകല വിഷയത്തിനകത്തുമുള്ള സകല അത്ഭുതങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞേ 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 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഉറക്കെ പറ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഹലലൂയ ഈ ഉറപ്പിൽ നിന്നാണ് വിചാരത്തെ ഞാൻ പുറത്താക്കണ്ടേ ഈ ഉറപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരത്തെ പുറത്താക്കണ്ടേ ഈ ഉറപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ പറയാം ഈ ഉറപ്പിൽ നിന്ന് വിചാരം പടിയിറങ്ങും വിചാരം പടിയിറങ്ങും വിചാരം പടിയിറങ്ങും ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിചാരം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ മാൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായില്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായില്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ ഇങ്ങനെ നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിനക്ക് അതില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഇതില്ലല്ലോ വീടുണ്ടോ ഹാലലൂയ വേറെ ആളെ നോക്കും മോനെ വിചാരപ്പെടാനൊന്നും എനിക്കൊക്കത്തില്ല കാരണം കർത്താവെല്ലാം ക്രൂശി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് നിർബന്ധമാണ് നന്ദി പറയാം ഹാലലൂയ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ വിചാരത്തിന് പകരം നന്ദി പറഞ്ഞാൽ വികാരമെന്ന വിചാരമെന്ന വികാരത്തിന് അധീനനാകാതെ സകലവും പരമേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആലലു എന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തവരാ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന തന്റെ ഇടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെറുതെ വിചാരമെന്ന വികാരത്തിന് അധീനനാകാതെ നന്ദി പറയാൻ അധരം തുറക്ക് സ്തോത്രം പറ ദൈവത്തോട് സ്തോത്രം പറ കർത്താവെ എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞതിനായി നന്ദി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അഡ്മിഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞതിനായി നന്ദി എന്റെ വിദേശ യാത്ര തുറന്നതിന് നന്ദി എന്റെ ആരോഗ്യം തന്നതിന് നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കടഭാരം ക്രൂശിൽ അങ്ങ് വഹിച്ചതിന് നന്ദി എന്റെ രോഗം സൗഖ്യമായതിന് നന്ദി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്നാൽ ആ എന്നാൽ ആ എന്നാൽ അത് അത് ആസ്വദിക്കണ്ട എന്നാൽ എന്നാൽ ആ സകല ബുദ്ധിയെയും അതാ പിടിക്കണ്ടേ സകല ബുദ്ധിയെയും ഓ ഇതുപോലൊരു പദം കൊതിയാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം സകല ബുദ്ധിയെയും സകല ബുദ്ധിയെയും ഓ ഹാലു എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ സകല ബുദ്ധിയെയും സകല ബുദ്ധിയെയും നന്ദി പറഞ്ഞാൽ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും സകല ബുദ്ധിയെയും ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വായിക്കാം അപ്പൊ കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാവും ബി കെയർഫുൾ ഫോർ നത്തിങ് സിക്സ് ബി കെയർഫുൾ ഫോർ നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻ എവ്രിത്തിങ് ബൈ പ്രയർ ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ലെറ്റ് യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് നോൺ ആൻഡ് ടു ഗാഡ് ലെറ്റ് യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ബീങ് മെയ്ഡ് നോൺ ആൻഡ് ടു ഗാഡ് ബൈ സെയിങ് താങ്ക്സ് ടു ദ ലോഡ് when you give thanks to the lord you are making known to god your subjects amen yan yesuvinu nanni parayumbol ende vishayate yan devathe arikkugeyana idu cheyidal idu cheyidal okay and the peace of god verse 7 and the peace of god which passeth all understanding peace of god devathinte samadhanam which passed passed e king james inde it 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 kamath adu vaichirundengi ariya kamath adu inna thola kamath thola inna kamatha kamth e th which pass ennulla inna passed which old king james version adu new king james version la it it thilla ningal sadhichu kedrone edam vakyam and the peace of god which passed all understanding uh, uh, understanding enna kelala pada sadharana karkam manasilana devathinte samadhanam peace of god devathinte samadhanam which passeth devathinte samadhanam which passeth 
all understanding ende adu vareyulla manasilakkalinde melilude devathinte samadhanam pass cheyum amen tendarane sigaricho 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 adha ipa kartha ivada cheyidondirikku hallelujah ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കലും കൊണ്ടാ ഇന്ന് ഇവിടെ പലരും വന്നിരിക്കുന്നേ ബ്രദറെ എന്റെ ആ വിഷയം അറിയില്ലേ ബ്രദറെ എന്റെ ഈ വിഷയം അറിയില്ലേ എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ന് അതിന്റെ മേളിക്കൂടെ വേറൊന്ന് കയറി 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 പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത് അത് കാണണമെങ്കിൽ കരമാടി ചേശുവിനെ നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിക്കോ ഹലലൂയ മലയാളത്തിലെ പ്രയോഗം എന്നുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ഇനി രണ്ട് പദം കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പിന്നെയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഒറ്റ വിച്ച് പാസ് ഓൾ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുള്ള പദം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പദം നോക്കിയോ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഓക്കെ നിലവുകളെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ വിൽ കീപ്പ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടും കാക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിൽ കാക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിലെത്തിക്കും ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞേ ഇല്ലില്ല നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരാളെ 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 മുനഞ്ഞു പോരെ മുനഞ്ഞു പോരെ ഒരാളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കുക അത് ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ഈ മകന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടോടാ ഓക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ മകന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ആ വിഷയത്തോട് ഈ മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതാ എന്നാ വിചാരപ്പെടാം അപ്പൻ്റെ അടുക്ക പോയി വിഷയം ഉണ്ടാക്കാം അസിരോണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ അമ്മയുടെ അടുക്ക പോയി വിഷയം ഉണ്ടാക്കാം ഈ വിഷയത്തെ പത്തു പേരോട് പറയാം ഇതിനെ ചൊല്ലി താടിക്ക് കൈ കൊടുക്കാം ഇതിനെ ചൊല്ലി വേണേ കരയാം ഇതിനെ ചൊല്ലി വേണേ നെഞ്ചത്തിടിക്കാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആ വിഷയം എന്നാൽ ഇതേ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വിചാരം ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി അന്ത്യത്തോളം എന്നെ കാപ്പാൻ മതിയായവനാ എന്ന ഉറപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിചാരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ അതവിടെ വായിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു ഹൃദയങ്ങളെയും നിനവുകളെയും ഇവിടെയാ ഇവിടെ ഇവിടെയായി വിചാരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നേ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ചിന്ത മനസ്സ് മനസ്സിനകത്തായിരിക്കുന്നേ എന്നാ വിചാരം ഓ എങ്ങനെയാകും എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ വിചാരം ഹൃദയം ചിന്ത വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു അത് ഹൃദയങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും നിലവുകളെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ആ ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കൽ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ എത്തിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ കാക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പോ വിഷയങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ചെയ്തേ ദൈവമേ മാറ്റണമേ എന്ന് പറയുമല്ലേ ചെയ്തേ ഇതിനകത്ത് കർത്താവെ ക്രൂശിൽ അങ്ങെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഹലലൂ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലജ്ജിക്കാൻ അങ്ങ് സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവേ ഇന്നലെ നടത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നടത്താൻ അങ്ങ് മതിയായവനാ ഹാലലൂയ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ നടത്താൻ അങ്ങ് മതിയായവനാ എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വിചാരങ്ങളാകുന്ന മനസ്സിലാക്കലില്ലേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിന്റെ മേളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം കേറി വന്നിട്ട് ആ സമാധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും യേശുവിലുള്ള നിനക്ക് വിചാരപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല 
നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ചിന്തയെ യേശുവിലേക്ക് നയിച്ചിട്ട് പറയും ഇന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് ഇന്നല്ല വിടുതൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൂശിൽ വിടുതൽ തന്നതാ എന്ന അറിവിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കും രണ്ട് തരത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ വിചാരപ്പെട്ട് സാധാനെ വിളിച്ചു വരുത്താം അല്ല എങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്ന വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ വിളിച്ചിറക്കാം രണ്ടിനുമുള്ള അനുവാദം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചോ നന്ദി പറഞ്ഞ കർത്താവ് വരും വിചാരപ്പെട്ടാൽ വിചാരം എന്നത് സാധാന്റെ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള കവാടമാണ് അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വാക്കാണ് പിശാചന് കൊടുക്കുന്ന ഇടം ഓ ഹലലൂയ ദൈവമക്കൾ ആകുന്നവരെ ആധാരം തുറന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ വിചാരപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആരെയാ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പരിപാടി ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് യേശു എന്നോട് പറയുന്നു ഈ പരിപാടി ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെട്ടു വന്ന വിഷയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം കയറി മൂടിയിട്ട് ഓ ഹാലലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ പരിഹാരത്തിനായി ആ വിഷയത്തെ എത്തിച്ചിട്ട് അതിന് നന്ദി പറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇതാ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു കരമടിച്ച യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ 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 ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അയക്കണമേ എന്നല്ല ദൈവമേ നിന്റെ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക എന്നല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നെങ്കിൽ ആ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന പുത്രന്റെ കൂടെ സകലവും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഉറപ്പെനിക്കുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഉറപ്പെനിക്കുണ്ട് ഓ ഹലലി അതുകൊണ്ട് മേളി പറഞ്ഞേ വരുത് വിചാരപ്പെട്ട് വിചാരപ്പെട്ട് സാത്താൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് നന്ദി പറഞ്ഞ എനിക്ക് അവസരം എന്താ ഹലലൂയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം വെറുതെ വിചാരപ്പെട്ട് സാത്താനെ വിളിച്ചു വരുത്തരുത് നന്ദി പറ ഞാൻ വരാം നന്ദി പറ ഞാൻ വരാ നന്ദി പറ ഞാൻ പറയാ ഞാൻ വരാ ഞാൻ വരാ ഇന്ന് നന്ദി പറയുമ്പോ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുക നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുമ്പോ സാധാൻ അവസരം കൊടുക്കുക ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുവാൻ നടത്തുവാൻ അധികാരമുണ്ട് കരമടിച്ച് യേശുവേ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യോടെ ഒരു കാര്യോടെ പറയാം ഒരു കാര്യോടെ പറയാം ഒരു കാര്യോടെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്രയേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സകല ബുദ്ധിയും കഴിവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് സകല ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിലാക്കലുകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കവിയുന്ന കടമുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന എന്റെ ചിന്തയെ കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഏതാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഏതാ വിചാരം വന്ന ഇടം ആദ്യം മേളി കണ്ടില്ലേ ഓ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഹലലിയോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ വിചാരം പുറപ്പെട്ട ഇടം ഇപ്പൊ സമാധാനം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിക്കോ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കോ കർത്താവ് നന്ദി വിചാരപ്പെടുന്ന ഉള്ളത്തിലേക്ക് ആ വിചാരം എന്ന വികാരത്തെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവിക സമാധാനം എന്ന ദൈവികതയെ ഇപ്പൊ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് അത് കാണുന്നവര് കാണുന്നവര് കരമടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് അത് അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭോഗത്തുള്ളെന്ന് പറയുന്നവര് അതരം തുറന്ന് വായു തുറന്ന് യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ഇത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഈ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം സാധാരണക്കാരൻ കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എല്ലാ ഇതിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങ
ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കപ്പലിലാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കപ്പൽ കപ്പൽ ഛേദകത്തിൽ അകപ്പെട്ടു സോ ഈ ഇരുന്നൂറിലധികം പടയാളികളും ഈ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന വെയിറ്റ് എല്ലാം ആദ്യം പുറത്തിട്ട് കളഞ്ഞു വെയിറ്റ് ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ടും നിവൃത്തിയില്ല അവസാനം ഈ ഇവരുടെ കൈകളെല്ലാം ആമത്തിൽ ചങ്ങലകളാൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കപ്പൽ പ്രമാണി അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി ഓർഡർ കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ഈ കൈകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആമോ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങലകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ആദ്രായക്കടലിൽ കര എവിടെയാണ് സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ചന്ദ്രൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ആകുലപ്പെടുകയാണ് ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന വലിയ സംഘത്തിൽ വിചാരപ്പെടാത്ത ഒരാള് പോലുമില്ല എല്ലാരും ആകുലതയില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാലറിയാം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയിലെ ഒടുവിലത്തെ സംഭവം ഞാൻ ഈ വായിക്കും പറയുന്നത് അവര് പലരും ജന്മദിവസത്തെ ശപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ പലരും വിളിച്ച ദൈവത്തെ തള്ളി പറയാൻ തുടങ്ങി അവര് പലരും പേടിച്ച് അരണ്ട് വരണ്ട് ആകെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത കപ്പലിന്റെ പലകയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു കപ്പലിനല്ലാതെ കപ്പലിനല്ലാതെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ദോഷം വരത്തില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്റെ മുറിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നെഞ്ചത്തടിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നെഞ്ചത്തടിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ പോവാ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ പോവാ ഞാൻ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ പോവാ ഇവിടെ കപ്പൽ തകർന്നപ്പോ നന്ദി പറയുന്നതോ ഹാലലൂയ കപ്പൽ തകർന്നപ്പോ നന്ദി പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത തുറമുഖത്ത് നിങ്ങൾ എത്തും നിങ്ങൾ കാണാത്ത വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ കാണും ഇന്ന് വരെ നടക്കാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ആ പട്ടണം മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ കൃപയിലാകും ഇത് അപകടമല്ല നന്ദി പറയുന്നവർ ഇത് അവസരമാണ് ഓ ഹാലലൂയ സാത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ പിഷാജ് ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെതിരെ പിറവറുത്ത് വിചാരപ്പെട്ടു പിഷാജിന് അവസരം കൊടുക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ടിട്ട് വീടല്ല തള്ളിയിട്ടിട്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ടിട്ട് നിന്നോട് പറയും ദൈവത്തെ തള്ളി പറയടാ ദൈവം ക്രൂരനെ അല്ല പിന്നെ നിന്നോട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തേ കുറെ നാളായി ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് വേറെ പണിയില്ലേ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവൻ കൈകൊട്ടും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ചെറിയ വാതിൽ തുറന്നു വലിയ വാതിൽ തുറന്നു ഞാൻ അകത്ത് കയറുകയാണ് നീ എൻ്റെ മോന ഇന്ന് മുതൽ ചക്കരക്കുട്ടാ ഓക്കെ നീ എൻ്റെ മോന ഇന്ന് മുതൽ എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിയുടെ നിർമ്മി കുഴി വീണപ്പോഴും കുഴി വീടുന്നവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി ഓ എന്നാ തിരക്കായിരുന്ന കർത്താവെ കുഴി വീണോണ്ട് കുറച്ച് സമയം വേറിട്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എത്ര പേര് ആമയം പറയും നിങ്ങൾ അറിയാതെ അടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ അവസരത്തിന് വഴി മാറും അയ്യോ അയ്യോ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നു ദൈവിക സമാധാനം വന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ചോ സ്വീകരിച്ചോ ദൈവ മക്കളെ അയ്യോ ഇന്ന് വിചാരങ്ങളെ കർത്താവ് വലിച്ചു പറിച്ചു കളയുന്ന ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഉള്ള് തുറന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങുക വ്യക്തികള് വലിച്ചെടുത്തു കളയുന്ന കർത്താവ് എന്നിട്ട് ഓ ഉള്ള് തുറന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങുക ദൈവ മക്കള് സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന പറഞ്ഞു 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 തുടങ്ങിക്കോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കലിനെയും കവിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കപ്പൽ തകർന്നു നീ തീർന്നു പക്ഷെ നന്ദി പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല എല്ലാവരും വേണേൽ പിറുപുറത്തോട്ടെ പക്ഷെ നീ മാത്രം പിറുപുറക്കരുത് കാരണം നിന്റെ ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന വേറൊന്ന് നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് നീ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ കൃപയ വിളിച്ചോ 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 ഇറങ്ങുന്നു ഇന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നവരെ വിഷയങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം പക്ഷെ സമാധാനം ഒന്ന് ഹാലലൂയ 
ഹലലുയ ഹലലുയ വിചാരത്തിന്റെ കൂടിൽ നിന്ന് നന്ദി പറച്ചിലിന്റെ തട്ടിലേക്ക് വിചാരത്തിന്റെ ആ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയുന്ന പ്രകടതയിലേക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് പലതിനെ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചു എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സമാധാനം തള്ളിക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനു വേണ്ടി സമാധാന പ്രഭു സമാധാന രാജാവ് ടൗൺ ഹാളിൽ ഇരിക്കാൻ ഇടവില്ലാതെ പുറത്ത് വെയിലത്തിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോ കേട്ടോ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഏറ്റവും പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരെ ഈ സമാധാനം കേറി മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേറി മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താ അറിയോ ഞാൻ പറയാം പലരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന സമത സമാധാനം എന്നത് എന്ന വിഷ എന്നത് ഒരു വിഷയമാന്ന് നോ പീസ് ഇസ് നോട്ട് എ സബ്ജെക്ട് പീസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫാക്ട് പീസ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ സമാധാനം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വസ്തുതയല്ല ഒരു പ്രസംഗമല്ല ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമല്ല സമാധാനം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് യേശു എന്നാണ് അവനെ പഴയ നിയമത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് ആണ് അവൻ സമാധാന പ്രഭു ആണ് പിന്നെയും ലേഖനങ്ങൾ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയുന്നു ഹി ഈസ് അവർ പീസ് അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം പറഞ്ഞേ യേശു അവൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യേശു എന്റെ സമാധാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്ദി പറയുമ്പോ ആരെയാ നിങ്ങൾ തുറന്നു വിടുന്നേ ഓ മനസ്സിലായി 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 ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സ്വീകരിച്ചോ സ്വീകരിച്ചോ ഇനി ആ രണ്ടാങ്കിലൂടെ ഒന്ന് തുറക്കാം ഇനി ആ രണ്ടാങ്കിലൂടെ ഒന്ന് തുറക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേക്ക് വിചാരപ്പെടുമ്പോ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ തുറന്നു വിടുന്നു നന്ദി പറയുമ്പോ ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ തുറന്നു വിടുന്നു വിചാരപ്പെടുമ്പോൾ സാത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നു സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു നന്ദി പറയുമ്പോ ആശ്രയിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹത്തെ നിങ്ങൾ തുറന്നു വിടുന്നു എങ്ങനൊക്കെ നന്ദി പറയണം അങ്ങനൊക്കെ നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയോ ഒരു വിഷയമുണ്ടോ എന്നേലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രദറെ എന്നേലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ 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 ആ വിഷയം എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മോന്റെ കാര്യം വന്നോ മോന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ കേട്ടില്ല എന്നെ അമ്മയുടെ പേര് ജോളി ജോളിമ്മ മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ മോൻ്റെ പേരെന്നാ സച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുവോ ഇന്ന് മോനെ നോക്കിയിട്ടേ അമ്മയ്ക്ക് അവസരം മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേണം നെഞ്ചത്തിടിക്കാം ഇടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഹലലുയ നെഞ്ചിടിച്ച് വേണേ പൊളിക്കാം പക്ഷെ അന്നേരം വിഷവിന് അവസരം കൊടുക്കുക സാത്താനെ വിളിക്കുക അപ്പൊ ആ സാത്താനെ എന്റെ സച്ചിനെ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് വിട്ടു തരികയാണ് ഇട്ട് തട്ടാൻ നിനക്ക് വിട്ടു തരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു കൊടുക്കാം എന്നാൽ ജോളിമ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് ആ രണ്ട് കരവ് അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് നീ എനിക്ക് തന്ന സുന്ദര കുട്ടനായിട്ട് സ്തോത്രം അവന് തുറന്ന വഴിക്കായി സ്തോത്രം അവന് തന്ന സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവനൊരു മോളെ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ അമ്മായിമ്മയാകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സാധാരണ വീട്ടമ്മ എന്നാ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഞാൻ അവിടെയും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ബ്രദറും മുടി എല്ലാം ഇളക്കി ഉള്ള മുടി എല്ലാം പറിച്ചു തലേ കൈ വെച്ച് എന്നിട്ടും ആ വിഷയത്തിൽ വിടുതൽ നടന്നില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ കൃപ പ്രാപിച്ച ജോളിമാർ എന്നാ എന്നറിയാം കർത്താവ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നത് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുവോ ഓർത്തിട്ടല്ല ചെയ്ത അത്ഭുതത്തിന് നന്ദി പറയാന ചെയ്ത അത്ഭുതത്തിന് നന്ദി പറയാന അത്ഭുതം എല്ലാം നടന്നത് ക്രൂശിലാ അവിടെ എല്ലാം തന്നു കഴിഞ്ഞു 
അവിടെ ഈ മോന്റെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അവന്റെ വിടുതൽ നന്ദി കഴിഞ്ഞു ഇത് അറിഞ്ഞ അമ്മമാർ ഇത് അറിഞ്ഞ അപ്പന്മാർ അതിനെ തുറന്ന് നന്ദി പറയട്ടെ എന്റെ തലമുറക്കായിട്ട് നന്ദി ഇവരെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചതാ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനൊക്കെ അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഏത് വലിയ വിഷയമാണെങ്കിലും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം നന്ദി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ തുറന്നു വിടുന്നു കർത്താവിനെ തുറന്നു വിടുന്നു കർത്താവിനെ തുറന്നു വിടുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് പറ രണ്ടിനും അവസരം ഉണ്ടെന്ന് പറ തിരിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളോട് പറഞ്ഞ് രണ്ടിനും അവസരം ആണെന്ന് പറ ആരെ വേണേലും തുറന്നു വിടാ ആരെ വേണേലും തുറന്നു വിടാ ഈ സമയത്ത് ആരെ വേണേലും തുറന്നു വിടാ വേണമെങ്കിൽ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കടഭാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വിചാരപ്പെട്ട് സാത്താൻ ഇടം കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് കർത്താവിന് ഇടം കൊടുക്കാം രണ്ടിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരിലത് വ്യാപരിക്കുകയാണ് അവരിലത് വ്യാപരിക്കുക ഇന്ന് ചോദിച്ചും അടുത്ത വിഷയത്തെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പോവാ കർത്താവെ ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് നീ അയച്ച മറുപടിക്കാറ്റ് നന്ദി അതിനകത്ത് നീ അയച്ച മറുപടിക്കാറ്റ് നന്ദി ഞാൻ കാണുന്നു അത് ഞാൻ കാണുന്നു അത് കാണുന്നവ പ്രതികരിച്ചു കാണുന്നവ പ്രതികരിച്ചു കർത്താവ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവരിൽ പലരും സംശയിച്ച് ഞങ്ങളിൽ പലരും സംശയിച്ച് സാത്താൻ ഇടം കൊടുത്തവരാ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ക്രൂശ്യൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയെ അങ്ങയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിലവുകളെ കാൽവരി ക്രൂശ്യൽ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഉറപ്പിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങുന്നതെല്ലാം ഇനി ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതെല്ലാം നന്ദിയാകട്ടെ നന്ദിയാകട്ടെ പണി തീരാത്ത വീടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വസ്തുവിന്റെ വ്യവഹാരം നടക്കാത്തവർ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശാരീരിക രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊട്ടി വേർത്ത് കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാഥ പോഷരെ പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ നിന്റെ മക്കൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുക അങ്ങ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഉറപ്പിൽ ഈ നിന്റെ മക്കൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുക ഈ സമയത്ത് നിറയട്ടെ കർത്താവെ ആ ഉറപ്പിൽ അവർ നിറയട്ടെ നന്ദി പറയുമ്പോ വന്നു ചേരും എന്ന ഉറപ്പിനാൽ അവർ നിറയട്ടെ അതിനായിട്ട് നന്ദി നിന്റെ മക്കളെ തൃക്കൻ പാർക്കണമേ സകല സമാധാനത്താലും അവരുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ അവരുടെ രോഗികളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയതിന് നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില ഒന്ന് തൊട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉള്ളില പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്പമല്ലാത്ത ആദിയുടെ ആദിക്ക് വേറൊരു വാക്കണ്ണ ആദിക്ക് ആകുലതയുടെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളി പ്രയാണ് ബ്രദറെ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളി പൊളിച്ച വിഷയമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അത് അതങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എന്റെ ഞാൻ ആകെ അങ്ങ് തകർന്നു പോവാ എന്നെ എന്നെ അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പദങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആവലാതി അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ട് പരിഭ്രമം അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ട് എന്റെ ബ്രദറെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും വയ്യ പൊതുവെ പറയാൻ കൊള്ളുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നവരൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ എൻ്റെ കാലെല്ലാം കൂടെ വിറയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഒട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഹെൽപ്പില്ലാത്ത അതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു 
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക എൻ്റെ കർത്താവെ ചെറിയ വിഷയത്തിനകത്ത് ടെൻഷൻ വന്ന് കൈകാലുകൾ തളർന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറി മറിഞ്ഞു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ നെരിപ്പൊയ്ക പോലെ കത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നെ അവരെ സ്പർശിച്ചാട്ടെ അവരുടെ മേലേക്ക് ദൈവശക്തി വന്ന് വീഴട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ വിഷയത്തെ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ നിസാര വിഷയത്തിൽ പൊട്ടി തകരുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സമാധാനം കേറട്ട് രക്ഷ കൊണ്ടവർ ഭദ്രമാകട്ടെ അവരുടെ ഉള്ളങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഉറക്കട്ടെ എനിക്കും എൻ്റെ യേശുവിനും കൂടെ നേരിടാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന ഉറപ്പിൽ അവർ നിറയട്ടെ വിധവമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൗത്രന്മാരും പുത്രന്മാരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി ആ സ്ഥിതിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ കൊത്തിപ്പറിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ പീഡയെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് മാന്യപ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ അവർ ജയാളികളായിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകട്ടെ അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ അവരെ അങ്ങ് ജയാളികളാക്കി നിർത്തുന്നത് ആ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ തുറക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇനി ആ ആശങ്കകൾക്ക് അവരുടെ മേൽ അടിസ്ഥാനമില്ല അത് വിട്ടു മാറിയതിനായി സ്തോത്രം യേശു വിടുതൽ അയച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒന്നൊരു ദീർഘശ്വാസം വിട്ടേ ഈ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിലധികം പേര് ഇതിൻ്റെ പിടിയിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശങ്കകൾ വരും ആകുലത വരുമ്പോഴത്തേനും പോട്ടി തകർന്ന് വളരെ വൈകാരികതമായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയും പേർക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് ആ വിടുതൽ തന്നു കഴിഞ്ഞു ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചവരോട് ഞാൻ പറയാം ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഉറക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിലുള്ള ബോധ്യം മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് ആ പുറത്തു വരുന്നേ അത് മാത്രമേ ഇനി പുറത്തോട്ട് വരികയുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ജയാളികളാണ് ഓഹ് പ്രിയ പിതാവേ നിങ്ങൾ കണ്ട ദൈവശക്തി അടിക്കുന്ന സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു അവള് സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു ആ കണ്ണ് യേശുനാഥൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ആ കണ്ണിലേക്ക് അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനായിട്ട് കരമടിച്ചെന്ന് യേശുവിന് മാത്രം രോഗബാധയെ സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എം എം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് നിന്റെ ഉദരത്തിലുള്ളത് ഹേതുവായി ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും നിന്റെ രക്തം വാർന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നീ ബ്ലീഡിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ രക്തസ്രാവത്തിലാണ് നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ പക്ഷെ യേശു അഴിയുന്നു ആ രക്തസ്രാവ ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് ഈ മകളിപ്പോൾ സ്വസ്ഥയാകുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോ 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 ക്രൂഷിൽ യേശു എടുത്ത ജയം ഓഹ് 
അതൊരു വലിയ സൗഖ്യമാണ് അതൊരു വലിയ സൗഖ്യമാണ് കരം അടിച്ച യേശുവിന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കണം മകളെ നീ എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ചോദിക്കട്ടെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ പേര് ബിന്ദു ബിന്ദു എവിടുന്നാ വരുന്നേ കണ്ണൂർ നമ്മുടെ നാടാ കണ്ണൂര് കണ്ണൂർ എവിടെ നിന്റെ വീട് കൂത്തുപറമ്പില സമാധാനത്തിന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് കൂത്തുപറമ്പിൽ എവിടെ മാലന്തേരി മാനന്തേരിൽ എവിടെ മാനന്തേരിലൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ യോഗ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂത്തുപറമ്പില് മാനന്തേരിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ യോഗ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു കരിങ്കല് കരിങ്കലിൻ്റെ റോഡുണ്ട് ആ റോഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു കശ്മാവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പുരയിടമുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ യോഗ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂത്തുപറമ്പിൽ ജീസസ് മകളെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നേ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരും ആദ്യമായിട്ട് വരിക ഓ യേശുവെ നന്ദി ഈ സെക്കൻഡിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷമായി ഇത് ആരംഭിച്ചിട്ട് പൂർണമായി നീ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു ചെക്കപ്പിന് വിധേയമായിരിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ പോവുക മകളെ കരമടിച്ചതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പേശു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സുഷമയുടെ നട്ടലിനെ ഞാൻ സ്പർശിക്കുകയാണ് അതാണ്ട് ആ ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇറങ്ങി പോ സുഷമ സൗഖ്യമാണ് കരമടിച്ച യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കും ഇത് നട്ടൽ പറഞ്ഞെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ എങ്ങോട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചേ കർത്താവ് ഇന്ന് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ഒന്ന് 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 യേശുവിന്റെ നാമം ഒന്ന് വിളിച്ചു യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് ചേച്ചിയുടെ പേരെന്നായിരുന്നു ആ സുഷമ്മയ്ക്ക് മുഴയുണ്ടല്ലേ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പം പറഞ്ഞു അതും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചു പോവാ വിരോധം ഇല്ലല്ലോ നട്ടലിന്റെ കൂടെ മുഴയും കൂടെ അങ്ങ് പോവാ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓ ഹാലലുയ കരമടിച്ചു യേശുവിന്റെ മഹത്വം കൂടെ